Hi students welcome to Bosco Campus Vision I am Clinton Clement assistant professor department of commerce Dom Bosco College Kottayam In this lecture we will be discussing about grassland ecosystem Over 1 quarter of earth's surface is covered by grassland ഭൂമിയുടെ നാലിൽ ഒന്ന് ഭാഗം ഗ്രാസ് ലാൻഡുകളാണ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ ആയി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പല ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് കവേഴ്സ് ഏരിയാസ് വേ റെയിൻഫോൾ ഇസ് യൂഷ്വലി ലോ ഓർ ദ സോയിൽ ഡെപ്ത് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇസ് പുവർ കൂടുതലുമായി ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് റെയിൻഫോൾ കമ്പാരിറ്റബ്ലി വളരെ കുറവും അതുമാത്രമല്ല സോയിൽ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് വളരെ കുറവുള്ള സ്ഥലത്താണ് കൂടുതലും ഗ്രാസ് ലാൻഡ് കവേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ദ ലോ റെയിൻഫോൾ പ്രിവെൻസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് ഷ്രബ്സ് മഴ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മരങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രബ്സിൻ്റെ വളർച്ചയിലെ ഒരു ഗ്രാൻസ് ലാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഉള്ളതെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാസ് ലാൻഡുകളായി കിളിച്ചു നിൽക്കും മഴയുടെ അളവ് വളരെയധികം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ മരങ്ങൾ കിളിക്കാത്തത് ഗ്രാസ് ഇസ് ബിക്കം ഡ്രൈ അബൌ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മൺ സൂൺ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ബാക്ക് ഫ്രം ദ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് സമ്മർ സീസണിൽ ഈ ഗ്രാസ് ലാൻഡിലെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രാസസും ഉണങ്ങി പോവുകയും തിരിച്ചൊരു മൺസൂൺ സീസണിൽ കുറച്ചെങ്കിലും മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ റൂട്ടിൽ നിന്നും വീണ്ടും പൊട്ടിക്കളിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് Several species of insects, birds and mammals are adapted to these wide open grass covered areas. In this case, the grassland ecosystem is adapted to the grassland ecosystem. Insects, birds and different types of mammals are adapted to the grassland ecosystem. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് മഴയുള്ളപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയും മഴയ്ക്ക് ശേഷം സമ്മർ ആകുമ്പോൾ ഉണങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റവുമായി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസുകളാണ് ഫുഡ് ഇസ് പ്ലൻറ്റി ആഫ്റ്റർ റെയിൻ സോ ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ആസ് ഫാറ്റ് ദ ദേ യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്രൈ പീരിയഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം അതായത് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലായി ഗ്രാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതൽ ഇൻടേക്ക് അതായത് കൂടുതൽ ഗ്രാസ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഫാറ്റ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും നേരെ മറിച്ച് സമ്മർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡ് ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂ മെഡിസിൻസ് കുഡ് ബി ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം വൈൽഡ് ഗ്രാസസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാസ് ലാൻഡിലെ വൈൽഡ് ഗ്രാസിൽ നിന്നും പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം മഴ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് മാത്രമല്ല സോയിലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് കുറവുള്ള ഏരിയയിലാണ് കൂടുതലും ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് സമ്മർ സീസണിൽ ഉണങ്ങി പോകുമെങ്കിലും അടുത്ത മൺസൂണിൽ അതേപോലെ തന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് സി വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷോല ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഓൺ ഹിൽ സ്ലോപ്പ് അലോങ് സൈഡ് ദ എക്സ്ട്രീംലി ബോയ്സ്ഡ് എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഷോല ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഓൺ ഹിൽ സ്ലോപ്സ് അലോങ് സൈഡ് ദ എക്സ്ട്രീംലി മോയ്സ്ഡ് എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റുകളോട് ചേർന്ന് അതായത് കുന്നും ചെരുവുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആണ് ഷോല ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കുന്നും ചെരുവുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ആണ് ഷോല ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഹിമാലയൻ പാസ്റ്റേഴ്സ് ദ ആർ ഹൈലി കോൾഡ് റീജിയൻ ഹിമാലയത്തിലെ ഹൈലി കോൾഡ് റീജിയനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിമാലയൻ പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതും ഇന്ത്യയിൽ
अब नेक्स्ट लेट इस लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रासलैंड एकोसिस्टम और एकोसिस्टम इतने स्ट्रक्चर ने कुछ चीज़ हमलोग मुंबई दरने पढ़ी चीज़ टुंडे और एकोसिस्टम इतने हमलोग एबायोटिक फैक्टर्स इन्दम बायोटिक फैक्टर्स इन्दम डिवाइड ये बोल और एक ग्रासलैंड एकोसिस्टम इतने biotic factors in the contents are nutrients in the soil and the aerial environment soil and air are different types of nutrients water, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfates and phosphates these are different components in the biotic factors in the grassland ecosystem and the biotic factors they are divided into three producers, consumers and decomposers and the producers grass and shrubs grass and shrubs are one grassland ecosystem the major producers the consumers are primary consumers are cow buffalo sheep secondary consumers are birds frogs snake tertiary consumers are lion tiger hawk etc the decomposers are bacteria and fungi forest ecosystem is similar to the ecosystem and grassland ecosystem comparatively high trees and shrubs are green grass and ecosystem and grassland ecosystem structure is almost similar to forest ecosystem अपन इन तक क्लास ले नमलो वाला रे चरी एक टॉपिक ने कुछ चार डिस्कस किए थे एंड आने ग्रासलैंड एकोसिस्टम इंडिया ले कहाना पड़ना मेन आर्ट लो मून ग्रासलैंड एकोसिस्टम से देखे आना अधिने स्ट्रक्चर और ग्रासलैंड एकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड आना इन्हें कुछ डिस्कस किए थे अपन इधर बेसिक एंड 